Desde que el tren de pasajeros se fue del país, o mejor dicho, desde que lo desaparecieron, ha habido incontables esfuerzos para hacer que vuelva, normalmente de grupos sociales sin mucha influencia ni poder, por lo que hasta ahora no ha funcionado del todo bien. Es por eso que cuando se anunció un nuevo tren de pasajeros, hubo un gran revuelo, pues de resultar exitoso podría significar el regreso triunfal de este gran medio de transporte paulatinamente a México. Se trataba del tren turístico Puebla Cholula, diseñado para conectar el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla con la zona arqueológica de Cholula, en unos pocos minutos, ofreciendo durante el recorrido paisajes exclusivos y únicos de Angelópolis, siendo una experiencia buena, bonita y barata. El proyecto se presentó durante la campaña turística de Puebla 2015 y prometía ser un imán de turistas tanto nacionales como extranjeros, aunque resultaba extraño que el tramo, de apenas 16 kilómetros, tuviera un costo estimado de 800 millones de pesos. La ruta no era nueva, ya que se trata de las vías que usaba Ferromex para trasladarse y que tenían en desuso poco más de 20 años. Inicialmente se dijo que había 5 estaciones en total y se harían hasta 11 corridas diarias para darse abasto. También se otorgó al gobierno poblano un permiso para operar el tren los primeros 50 años. La obra fue clasificada como la más importante en materia turística para la zona metropolitana de Puebla, pero las cosas arrancaron mal desde mucho antes de colocarse la primera piedra. La responsabilidad de la construcción se adjudicó de manera directa a una empresa que no existía y que se constituyó legalmente. 15 días después. Y por si las cosas no fueran sospechosamente turbias, el gobierno de Puebla decidió clasificar toda la información de los gastos por cuatro años, pues supuestamente su difusión podría causar perjuicio al interés del Estado y poner en riesgo su realización o lesionar los intereses públicos o colectivos, indicando para los que ya han visto este mismo proceder mil veces que era un proyecto repleto de corrupción, compadrazgo y desvío de dinero. Se podría pensar, dado lo escrupuloso de un proyecto ferroviario, que ningún detalle se escaparía a las previsiones, pero su planeación fue torpe, brusca y descuidada, y su ejecución igual. Todo el proyecto constó apenas de tres vagones, con una capacidad de mover 284 pasajeros a la vez, y de las 11 corridas diarias, en realidad hubo solo 3 de ida y 3 de vuelta. Las supuestas vías paisajísticas o turísticas que recorrería el tren resultaron ser en su mayoría parajes deprimentes y hasta peligrosos como naves industriales, baldíos, bardas de ladrillo infestadas de graffiti, depósitos de basura y fachadas de casas en breña. Durante sus primeros kilómetros, la obra atravesaba 64 vialidades, algunas altamente concurridas, provocando diversos accidentes. Una vez liberada la información del tren, se supo que el costo inicial de 800 millones de pesos fue falso, ya que en realidad terminó costando 1.571 millones de pesos, que por el resultado de la obra resultan verdaderamente injustificables. El costoso, corto y nada atractivo tren se inauguró en el año 2017 de forma incompleta, con solo dos de las cinco estaciones que originalmente iba a tener, o sea nada más la primera y la última, aun cuando otras dos paradas sí se construyeron, pero por alguna razón nunca abrieron. Por cierto, cada una de estas estaciones sin usar tuvo un costo de 30 millones de pesos. Además, la administración era pésima, los trabajadores eran groseros y descorteses, muchas veces las personas tenían que ir de pie y encimadas, llegando a dar instrucciones de estar una hora antes de la partida listas para alcanzar asiento, haciendo en total una hora con 40 minutos para recorrer los 16 kilómetros de vías del tren. Durante los dos primeros meses se brindó el servicio de forma gratuita, con el fin de que el máximo número de personas conocieran el tren. En ese tiempo clave, de las 1.704 personas que tiene capacidad de mover diariamente, solo abordaron 530, o sea que en su estreno o su mejor momento, corría a una capacidad del 31%. Pasado el lapso gratuito, el precio subió a 120 pesos, 60 de ida y 60 de vuelta, aunque para los poblanos el precio era la mitad. Aún así, debido a los costos de mantenimiento y administración, el gobierno de Puebla debía pagar 1.500 pesos por pasajero, por lo que era importante que el mayor número posible de usuarios abordara el tren para hacerlo redituable. 
ese primer mes de cobro, la obra, que no se usaba ni gratis, tuvo una disminución de su afluencia de 30%, y seis meses después, operaba apenas al 6% de su capacidad, con un promedio de 120 usuarios por día. Para el año siguiente, se presentó otra caída del 13% de usuarios, siendo evidente su fracaso. En un intento de revertir la situación, el servicio fue gratuito una vez más. La versión oficial fue que se buscaba atraer a nuevos usuarios y aumentar su popularidad. No obstante, la versión que se murmura por las calles es que los mecanismos para operar el servicio, así como la logística y emisión de boletos, resultaba más caro que sencillamente dar el servicio gratuito. Los usuarios no estaban dispuestos a pagar 120 pesos por un recorrido tan corto, lento, malo y con una vista tan fea, que a comparación con el transporte urbano, el mismo tramo tenía un costo de entre 6 y 13 pesos, sin mencionar que los vagones desde su primer viaje inaugural fueron vandalizados. Su operación anual significaba un gasto de 55.199.757 pesos, necesitando que al año lo abordaran 1.453.117 pasajeros para cubrir los gastos más esenciales. De los 300.000 pasajeros que se estimaron lo usarían al año, muy apenas se alcanzaron los 100.000 y esta cifra pudiera estar maquillada. La nula operación de las paradas intermedias y el servicio de solo tres corridas diarias a las 7 años a las 8.30 am y la última al 10 para las 5 pm fueron solo detalles que magnificaron el desprecio de los habitantes y turistas. Apenas a cuatro años de su inauguración, se dio por perdido el proyecto y fue puesto fuera de servicio el 31 de diciembre del año 2021, esfumándose los 1.571 millones de pesos que costó, ya que no recaudó en todo ese tiempo ni siquiera el 1% de su valor, siendo un fracaso total. A diferencia de los trenes en el resto de México, este proyecto nadie lo pidió y fue hecho entre amigos para repartirse dinero público, sin que haya indicios de que el fin real fuese alguna vez fomentar el turismo. Se han mantenido pláticas con la iniciativa privada para reactivar este insulso tren, con la condición de que el gobierno les regale las instalaciones, el derecho de vía y la locomotora con los vagones a los empresarios interesados, una acción de la que dejaré que saques tus propias conclusiones. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mí Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.